ജനറേറ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റർ വാങ്ങുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ വാങ്ങിയാൽ പോരെ ജനറേറ്റർ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരു ജനറേറ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് വാങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബ്രീഫായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അതുകൂടി തന്നെ ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സെർട്ടൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ജനറേറ്റർ വാങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ശരാശരി ജനറേറ്ററിന്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസും അതിന്റെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഒരു സെയിൽസ്മാനോട് എൻക്വയർ ചെയ്യേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ജനറേറ്റർ സൈസിങ്ങും പോർട്ടബിലിറ്റി ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി റണ്ണിംഗ് ടൈം പവർ ക്വാളിറ്റി നോയ്സ് ലെവൽ സർവീസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സ്മാർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി ലോ ഓയിൽ ഷട്ട് ഓഫ് അഥവാ ഇതുപോലുള്ള ഒട്ടനവധി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു പോകും ഹായ് ഞാൻ അമൃത് ശിശിർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ശിശിരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ലെറ്റ്സ് ഗോയിൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ വീഡിയോ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെയുള്ള ചോദ്യം എന്തിനാണ് ജനറേറ്റർ വാങ്ങുന്നത് അഥവാ എന്തൊക്കെ ആവശ്യത്തിനാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ജനറേറ്റർ വാങ്ങുന്നത് ഓരോന്നായി നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ ഏറ്റവും കോമൺ ആയി വാങ്ങുന്നത് ജനറേറ്റർ ഇൻഡസ്ട്രിയലും കൊമേഴ്ഷ്യലും പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ബാക്കപ്പ് പവർ അഥവാ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ അഥവാ ഓഫീസിന്റെ ബാക്കപ്പ് പവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് സൈറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടാതെ ഒരു വർക്ക് സൈറ്റുകളിലും നമ്മൾ ജനറേറ്റർ സാധാരണയായി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ക്യാമ്പിങ്ങോ ചെയ്യുമ്പോഴും ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായി ജനറേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു കല്യാണ ഫംഗ്ഷനോ ഒരു പാർട്ടി ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്സവത്തിനോ ആണ് ജനറേറ്റർ സാധാരണയായി കാണുന്നത് ടെമ്പററി പവർ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള വീടുകളിലും ബാക്കപ്പ് പവറിനായി ജനറേറ്ററുകൾ യൂസ് ചെയ്തു വരുന്നു ഈയിടെയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനറേറ്ററിനെ പറ്റി എൻക്വയറീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കർഷകരാണ് അൺഇൻട്രപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ ആവശ്യമുള്ള ബയോഫ്ലോക്ക് പോലുള്ള കൃഷി രീതിയിൽ പവർ സപ്ലൈയും ബാക്കപ്പും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അവരും ജനറേറ്ററുകൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇൻവേർട്ടർ പോരെ ജനറേറ്ററിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ള ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയ പവർ സപ്ലൈ വേണ്ട സമയത്ത് അഥവാ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് പവർ സപ്ലൈ ബാക്കപ്പ് വേണ്ട സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് വേണ്ട സമയത്ത് ഇൻവേർട്ടർ ശരിയാവില്ല ഓക്കെ ജനറേറ്റർ തന്നെ വേണം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻവേർട്ടറിന്റെ വർക്കിംഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാതവർ അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഐ ഐക്കണിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻവേർട്ടർ എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എ സി എ ഡി സി ഐ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബാക്ടറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഈ ബാക്ടറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡി സി എ വീണ്ടും എ സി ആയി പവർ സപ്ലൈ കട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സംഭവം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എ സി എ ഡി സി ആയി സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പവർ വേണമെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ ബാക്ടറി സെറ്റപ്പ് വേണം അത് ടെക്നിക്കലി പോസിബിൾ ആണെങ്കിലും എക്കണോമിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവും അല്ല അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് പവർ ബാക്കപ്പ് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാക്ടറികൾ വേണ്ടി വരും അവിടെയും ഇൻവേർട്ടറിനെ കാട്ടും മെച്ചം ജനറേറ്റർ വാങ്ങുന്നതാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ
പോർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനെ മൊബൈൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പോർട്ടബിൾ ജനറേറ്റർ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത സൈസ് ചെറുതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് ചെറുതാവുന്നതോടെ തന്നെ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ മൂന്ന് കിലോവാട്ടും മുതൽ എട്ട് കിലോവാട്ട് വരെ മാക്സിമം ആവും അതുകൂടാതെ ഇതിന്റെ പോർട്ടബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലും ഡീസൽ എഞ്ചിനിലും നോർമലായി പോർട്ടബിൾ ജനറേറ്ററുകൾ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പ്ലഗ് പോയിന്റുകളും ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഡി സി യൂണിറ്റുകളും പൊതുവെ കാണാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് ഒരു പോർട്ടബിൾ നിങ്ങൾ മിക്കവരും പോർട്ടബിൾ ജനറേറ്ററുകൾ സാധാരണയായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ജനറേറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ജനറേറ്റർ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു വീടിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ബാക്കപ്പ് ജനറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് അഥവാ പവർ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി ഒരു ട്വന്റി സെക്കൻഡോടുകൂടി എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി പവർ ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ജനറേറ്ററിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇതൊരു മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് അല്ല ഇത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇത് പൊതുവെ ഡീസൽ എൽ പി ജി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൽ ഓടുന്ന മോഡലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് മെഷീൻസും ലോങ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സും ഇതിന് ഈസിയായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വലുപ്പവും ഇതിന്റെ ടെക്നോളജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ടെക്നീഷ്യൻ തന്നെ ഇൻസ്റ്റലേഷനും കാര്യങ്ങളും മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ഇച്ചിരി കുറവാണ് കാരണം ഇതിന്റെ അണ്ടർ ലോഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്ര വലിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആകുമ്പോൾ ലോഡ് ചെറിയ ലോഡിലായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്യൂൽ കൺസെപ്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ജനറേറ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മെഷീൻസിന്റെയും കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രൈസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല പ്രൈസ് വളരെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ച് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും മാറി മറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ മോഡലുകളുടെ ഒക്കെ ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് റിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രൈസും സ്പെസിഫിക് മോഡലിന്റെ സ്പെക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ലിങ്കിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫാക്ടർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റി ആണ് അഥവാ ജനറേറ്ററിന്റെ സൈസ് പിന്നെ പോർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണോ വേണ്ടയോ പിന്നെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയും റണ്ണിംഗ് ടൈമും ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ക്വാളിറ്റി നോയ്സ് ലെവൽ സർവീസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് സ്മാർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് സ്മാർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പല മോഡലുകളും അനുസരിച്ച് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് മാറി മറിഞ്ഞു വരും ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ട് അഥവാ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഫ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻവേർട്ട് ടെക്നോളജി ലോ ഓയിൽ ഷട്ട് ഓഫ് മുതലായ ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ വേറെയുണ്ട് നമുക്ക് അതിവിടെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാതെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതല്ല ആദ്യം തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ സൈസിംഗ് അഥവാ കപ്പാസിറ്റി സെലക്ഷൻ ഈ കപ്പാസിറ്റി സെലക്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായും ഞാൻ ഒരു രൂപത്തിൽ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷനും ഒരു എക്സാമ്പിളും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ശരാശരി ഒരു തം റൂൾ പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് സൈസിംഗ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കപ്പാസിറ്റി സെലക്ഷൻ നമുക്ക് എത്ര ലോഡ് ആണ് പവർ ഓഫ് ആയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കണക്കെടുക്കുക ഈ ലോഡൊക്കെ നമ്മൾ വാട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് വൺ കിലോവാട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് വാട്ട് വൺ എച്ച് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട് വൺ ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി വാട്ട് സിംഗിൾ ഫേസിൽ കെ വി എ ആണെങ്കിൽ അതിന് കിലോവാട്ട് ഡിവ
machines in the running wattage you each time generator and capacity calculate in the 20 percent future load in the end either thing a minus line which are you know and that the part of detail I don't know the example which generator calculation and a chain day number where are you video discuss here in a video I wish you more lover comment box in Rega Pertuga other both in a subscribe bell button and press the video and I don't know the other than a chain I think it will technicality so my index features and guiding like a one letter detail item let's move to the next feature next feature in order portability and I didn't burn a world in a portability a lot of Mr. Muller feature on a car now or a machine number car machine the location in the wearable machine like easy I to shift to GM with the other advantage I love your feature on a in another feature near Barry and that's a while your generator and a portability Sadi Mala actually number three or generator select in the angle definite item portable I'd let a model select in the area better either go down in a two important item a two running cost in a number decide in the fuel efficiency running time fuel efficiency in the barn and I am in the working principle for now both and it's in the little engine and that is the number of one deal car and that is similar right load engine is in a lot of the name one D one on board number and a mileage in a petty check in other both the name or a generator one on board and the fuel efficiency number definite item check is in a letter letter and letter and air and order in the other than a number check in the people latest at inverted technology polar technology generator will one of the line inverted technology course detail I didn't have a video chase it under other than a petty around tall period more work in a description box in my box to any link to go to come for you can go okay you were a generator inverted technology going to this chicken and then a signal you were a low load in order to want to take him ball generator and a engine the speed of course you wonder I think a fuel efficiency cool to not or you sister they are inverted technology and the will you can the in any or you invert technology you love model for the expensive one but long run the Nokia can and while a fuel efficient diet or a model on a penny I'm going to tell you by say extra go to that fuel efficient diet or a model one and put them for the next factor on a power quality are in the name of a generator selected able number to change or a selection on a single face one of three face one of even a session power quality valerie important diet load you factor on a other number to generate in the kit in the power it was stable on it a pure sine wave on a kind of backup time will number to water a expensive idle equipments for example laptops mobile TV ending and a delicate idler machines each generator learn what you can do in case each generator load of it in the sine wave other current valerie distorted on angle number to connect to jay that you can make it out and power quality water a important diet load of feature on a other one to carry a price and I'll be getting another word it is not the power quality there on the audio generator no key select is yeah well area the comes for the economy next to what are important to my love or do feature on a noise level it is a work of all are important I can tell a work of the important I love a factor I think for example or you work site will install in the generator on angle our can noise level theater we share my regular but share or the hospital law or your office law install the in the or a generator on angle theater silent diet order than a lover can stop anyway what's up are I couldn't do a generator are commission of a lot other one day in a generator one in the summit the number of vision is there now shop the corner you know key one on the one it to better next number to discuss in the wallet a important diet load feature on service some support them okay for you one day one another pole then you are not a generator one on the end a service some maintenance some okay wallet a important diet load factor on a kind of either do backup instrument on a backup instrument and other partner the one that I'm a good emergency situation will back up by the third or sign of an engine or sign of the maintenance some service some number Krithia summit in a say you man I'm in a quality service I reckon I'm a lingle at the hour she got at the lighting him either work is the other very game pin a generator wang you which is the one to use in the other where you gym a poor nala services provide a chain the generator pretty come no key one and study go up next in and discuss here I'm going to smart feature in the load of factors on a kind of the order feature a Korean Allah but there's some will occur a features what's all of the water a important diet learner tell the fancy I told on a Jenna I would discuss the ambo another course of valerie important diet love features matra man for example automatic starting on electric starting on or generator one on board and the vipital part to make it automatic starting all of the one of a lingle at least electric starting all of the one of the car with two ages start talk on the sambo any key for the way style like are not normal or emergency carry give me the one the start talk answer me can pull I reckon either proper I start a water very game number number of time of energy where they part of equal and very well under part to make it electric start all of them I think automatic start all the system going to wear in the diary can better next alternating fuel capacity other either either one to they seek another people are diesel engine work in another new parallel light secondary fuel for example natural gas LPG boil of fuel in Kodi run is a number to know or you machine for example now look at people we take a people you would have gonna swallow by my one that will have another bar will wear in or some one gas 
ഗ്യാസ് ലൈൻ നമ്മുടെ പൈപ്പുകളിലൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് പല സ്ഥലത്തും കേരളത്തിൽ ഗ്യാസ് ലൈനുകൾ ഇട്ട് തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈനിലൂടെ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറേറ്റർ വെക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഡീസൽ റീഫില് ചെയ്യുക എന്നുള്ള തലവേദന ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഗ്യാസ് നമ്മുടെ പൈപ്പ് ലൈനിലൂടെ ജനറേറ്ററിൽ വരികയും അതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ റീചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് ചില പെട്രോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു റിസ്ക് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇതൊരു പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ലോഡ് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻജിന്റെ സ്പീഡ് കുറച്ച് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിയെന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ഈ ടെക്നോളജി പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ വളരെ ക്വയറ്റും ലോ എമിഷനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ മോഡൽ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ലോങ് റണ്ണിംഗ് ലൈനിൽ ബെറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇത് ലോ ഓയിൽ ഷട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഫീച്ചർ മാത്രമാണ് അതായത് ഓയിൽ തീരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷട്ട് ഓഫ് ആയി പോകുന്ന ജനറേറ്റർ അഥവാ പെട്രോളോ ഡീസലിന്റെ ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഷട്ട് ഓഫ് ആവുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്രോളോ ഡീസലോ തീർന്ന് അതിന്റെ എയർ കയറി പിന്നെ മെയിന്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ വരാറുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷട്ട് ഓഫ് ആവുന്ന ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫീച്ചർ വേറെയും ഉണ്ട് അതായത് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അലാം തരുന്നതും ഓയിൽ ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ അലാം തരുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് ഫീച്ചേഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇത്തരം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജനറേറ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏകദേശ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ വീഡിയോയുടെ നീളം ഒരുപാട് കൂടി പോകും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ അതിന് മറുപടി തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റിനെയും അതിൽ മാറി വരുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജിയെയും പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണും വരെ